জাভা প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়াল সিরিজে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিওতে আমি জাভা প্রোগ্রামিং এর জন্য শুধুমাত্র নয় ওভারঅল সব প্রোগ্রামিং এর জন্যই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড অর্থাৎ ও ও পি কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্ট নিয়ে আমি নিজেও অনেক রাইটারের বই পড়েছি বিভিন্ন ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখেছি অনেকে অনেক আসলে উদাহরণ দেয় অনেকে বলে আপনার চারপাশে যা কিছু আছে তার সব কিছুই অবজেক্ট সেখান থেকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডের তারা একটা লিঙ্ক আপ করার চেষ্টা করে অনেকে হাতি ঘোড়া গরু ছাগল অনেক কিছুর উদাহরণ টানে তো আসলে প্রত্যেকটা জিনিসের তো আসলে একটা সমাজস্য আছে আমি যদি একটা জিনিসকে একটা জিনিসকে অন্য আরেকটা জিনিসের উদাহরণ দিয়ে বুঝাই তাহলে তো মাথা তাল গোল পেকেই যাবে হুম যে জিনিসটা যে রকম ঠিক সেরকম একটা উদাহরণ দিয়েই ভালো করে বুঝাইতে হবে তাহলে তো আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামের কনসেপ্টটা খুব সহজে বুঝে যাই তো যা হোক কথা না বাড়িয়ে আমি ওই সব হাতি ঘোড়া গরু ছাগলের উদাহরণ না টেনে প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় খুব সহজে বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আমরা যখন প্রোগ্রাম করি তখন আমরা কি করি একটা ক্লাস তৈরি করি এখন এই ক্লাসের ভিতরে কি কি থাকতে পারে ক্লাসের ভিতরে ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে মেথড থাকতে পারে ফাংশন থাকতে পারে তো যখন এই টোটাল ক্লাসটাকে একটা প্রোগ্রামের টোটাল ক্লাসকে যখন একটা ভ্যারিয়েবলের ভিতরে নিয়ে আসা হয় তখন ওই ভ্যারিয়েবলটাকে বলে হচ্ছে অবজেক্ট এখন ওই ভ্যারিয়েবলটা কার অবজেক্ট ওই টোটাল যে ক্লাসটা সেই টোটাল ক্লাসটার একটা অবজেক্ট আমি বলবো অবজেক্ট হচ্ছে একটা প্যাকেট যে প্যাকেটের ভিতরে কি থাকে ওই প্যাকেটের ভিতরে একটা ক্লাস থাকে আর ওই ক্লাসের ভিতরে ভ্যারিয়েবল ম্যাথড আর অন্যান্য অনেক কিছুই থাকতে পারে তার মানে আবার আমি নতুন করে বলছি প্রোগ্রামের ভিতরে আমার একটা ক্লাস আছে ক্লাসের ভিতরে ভ্যারিয়েবল থাকতে পারে ম্যাথড থাকতে পারে ফাংশন থাকতে পারে এক্সেট্রা এক্সেট্রা আরও অনেক কিছুই থাকতে পারে এই টোটাল ক্লাসটাকে যখন আমি একটি ভ্যারিয়েবল দিয়ে ডিক্লেয়ার করব তখন এই ভ্যারিয়েবলটাকে বলবো হচ্ছে আমি অবজেক্ট এখন এই ভ্যারিয়েবলটাকে আমি কার অবজেক্ট বলবো যে ক্লাসকে আমি ওই ভ্যারিয়েবলের ভিতরে ঢুকায় দিলাম সেই ক্লাসের অবজেক্ট বলবো অর্থাৎ ভ্যারিয়েবল হচ্ছে একটা প্যাকেট কিসের প্যাকেট একটা ক্লাসের প্যাকেট যে ক্লাসের প্যাকেটের ভিতরে ভ্যারিয়েবল থাকে ম্যাথড থাকে ফাংশান থাকে এখন এই অবজেক্ট ভ্যারিয়েবলটা যখন আমি পেয়ে যাব এই অবজেক্ট ভ্যারিয়েবল থেকে এই ক্লাসের ভিতরে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলোকে আমি ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারব ধরুন এই টোটাল ক্লাসের ভিতরে আমার শুধুমাত্র ভ্যারিয়েবল নাম্বার ওয়ান এটা শুধু দরকার তাহলে ভ্যারিয়েবল নাম্বার ওয়ান এটা কার ভিতরে অলরেডি ঢুকে আসে এই অবজেক্ট ভ্যারিয়েবলের ভিতরে অলরেডি ঢুকেই আছে তখন আমি এই অবজেক্ট ভ্যারিয়েবল থেকে এই ক্লাসের ভিতরে যে রিসোর্সগুলো আছে সেই রিসোর্সগুলোকে এই অবজেক্ট ভ্যারিয়েবল থেকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারব এখন একটা ক্লাসের ভিতরে অনেকগুলো ফাংশান থাকতে পারে ধরুন এই ক্লাসের ভিতরে কয়টা ফাংশান আছে চারটে ফাংশান আছে একটা ম্যাথড আছে একটা ভ্যারিয়েবল আছে তাহলে এই এতগুলো ক্লাসের ভিতর থেকে আমার শুধুমাত্র ফাংশান নাম্বার থ্রিটা ধরুন দরকার আর অন্য কোনো ফাংশন আমার দরকার নাই তাহলে এই অবজেক্ট ভ্যারিয়েবলটা ব্যবহার করে এই অবজেক্ট ভ্যারিয়েবলটা ব্যবহার করে ধরুন আমি ভ্যারিয়েবল নাম্বার ওয়ান এটাকে অ্যাক্সেস করব না ভ্যারিয়েবল নাম্বার ওয়ান আমার দরকার নাই ফাংশান থ্রিও আমার দরকার নাই ধরুন ফাংশান সেভেন আমার দরকার নাই ধরুন ম্যাথডও আমার দরকার নাই ধরুন শুধুমাত্র আমার কি দরকার আমি ধরে নিলাম শুধুমাত্র আমার ফাংশান টুটা দরকার তাহলে যখনই আমি এই ক্লাসটাকে এই অবজেক্ট ভেরিয়েবলের ভিতরে প্রবেশ করাবো তখন এই অবজেক্ট ভেরিয়েবল দিয়ে এই ক্লাসটাকে আমি ইচ্ছা মতো কন্ট্রোল করতে পারবো ইচ্ছা মতো কন্ট্রোল করে এই ক্লাস থেকে যে কোনো একটা সুনির্দিষ্ট ফাংশনকে আমি ব্যবহার করতে পারবো এই ক্লাস থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো একটা ভ্যারিয়েবলকে আমি ব্যবহার করতে পারবো এই ক্লাসের ভিতর থেকে সুনির্দিষ্ট কোনো একটা ভ্যারি ম্যাথডকে আমি ব্যবহার করতে পারবো সোজা কথা এই টোটাল ক্লাসটা তখন হয়ে যাবে কি এই অবজেক্ট ভেরিয়েবলের দাস হয়ে যাবে অর্থাৎ এ হয়ে যাবে দাস অবজেক্ট ভেরিয়েবল তখন হবে রাজা এখন এই অবজেক্ট ভেরিয়েবল এই ক্লাসটাকে যেভাবে খুশি সেইভাবে এই অবজেক্ট ভেরিয়েবল দ্বারা এই ক্লাসটাকে আমি অপারেট করতে পারব এই অবজেক্ট ভেরিয়েবল যেখানে যেখানে থাকবে এই ক্লাসটা সেখানে সেখানে যাবে ধরুন আমি হাতি ঘোড়ার উদাহরণ না দিই আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে অবজেক্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে একটা মা যে মায়ের ক্লাস হচ্ছে একটা সন্তান এখন এই অবজেক্ট ভেরিয়েবল যেখানে যেখানে আমি নিয়ে যাব এই ক্লাসটাও সেখানে সেখানে যাবে এই অবজেক্ট ভেরিয়েবল যা যা বলবে এই ক্লাসও তাই তাই শুনবে তো এটাই হচ্ছে আসলে মূলত অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বা 
অবজেক্ট ওরিয়েন্ট ও ও পি কনসেপ্ট তো এরপরে আমি যখন প্রোগ্রাম করব অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্টে তখন এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তবে ফাইনালি সারমর্ম যেটা হচ্ছে সেটা প্রোগ্রামের ভিতরে ক্লাস থাকবে সেই ক্লাসটাকে যখন আমরা একটা ভ্যারিয়েবলের ভিতরে হোল্ড করব তখন ওই ভ্যারিয়েবলটাকে বলব হচ্ছে আমরা অবজেক্ট ভ্যারিয়েবল এবং ওই অবজেক্ট ভ্যারিয়েবল দিয়ে ওই ক্লাসের যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে এই অবজেক্ট ভ্যারিয়েবলটা দিয়ে সেই সুযোগ সুবিধাগুলোকে আমি ইচ্ছা মতো হ্যান্ডেল করতে পারব আর এই যে মডেলটা প্রোগ্রামিং মডেলটা এই মডেলটাকেই বলা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং মডেল ধন্যবাদ সবাইকে